நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா ஒரே ஒரு போட்டோ போதும் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் வந்தாச்சு வந்தாச்சு மட்டும்தான் இப்பவே கிளம்புங்க நிலவுக்கு போறோம் தரை இறங்கிட்டோம் இன்னி அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு வரணும் மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டு வரணும் அது ஆராய்ச்சி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் இது எதை பத்தி இல்லாம நான் அடுத்து சூரியனுக்கு போறேன்னா ஆதித்யா கொண்டு போறேன்னா ஆதித்யா ஒண்ணு ஆயிரத்தி எட்டு பேர் பாத்துட்டு இருக்கான் சூரியனை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கான் நம்ம ஒண்ணு பூசா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அங்க இருந்து மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டாந்து இதை வேல்யூடிஷன் பண்ண முடியாம நீங்க வந்து ஆராய்ச்சிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாம நீங்க செவனே உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு மினரலை கொண்டு வந்து திரும்பி அமெரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு தாது பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மாதிரிக்கு <laughs> கூட்டுலாம் <laughs> அவர்கள் <laughs> 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 வணக்கம் விஞ்ஞானி வே பொன்ராஜ் அவர்கள் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சந்திரயான் த்ரீ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆகிருக்கு எல்லாமே எல்லா பாட்டுமே லேண்ட் ஆகிருக்கு முதல்ல அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் விஞ்ஞானியாக நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றதும் எனது எனது வாழ்த்துக்களும் சந்திராயன் த்ரீ இஸ்ரோ இந்தியாவை பெருமைப்பட வைத்திருக்கிறது சார் இப்போ லேண்டர் வந்து தரை இறங்குது நிலவில் தரை இறங்குற வீடியோவை நம்ம பார்த்தோம் சார் இப்போ என்னென்னா லேண்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் தரை இறங்குது ஆனால் அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறோம் அது வீடியோ இல்லை அது அனிமேஷன் தான் அது டேட்டா டேட்டா நீங்கள் வந்து ஒரு கருவு மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அந்த டேட்டாலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்து இந்த அனிமேஷனில் மேட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அது நம்மளுக்கு லேண்ட் ஆனது மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் அதுக்காக பண்ணப்பட்ட வீடியோ தானே ஒழிய அதை வந்து இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவல் இமேஜ் ஆக்சுவல் வீடியோ கிடையாது ஆர்பிட்டர் லேண்டர் இன்னும் சொல்ல போனால் ரோவர் இது மூணுமே பார்த்தா ஒரு கோல்டு பிளேட்டடு ஒரு ரேப் வந்து போட்டிருக்கு இது என்ன எதற்காக அது போடப்பட்டது அது என்ன அது வந்து ரெஃப்ளக்ஷனுக்காகவும் அதனுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காகவும் அது அதனுடைய சூரிய ஒளி இருக்கு சார் ஆமாம் எல்லா சேட்டலைட்லேயுமே அதை வந்து ரெஃப்ளக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதனுடைய வேறு தனி கோல்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இல்லை கோல்டு பிளேட்டட் மாதிரி வந்து கலர் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கும் இட் இஸ் நாட் தட் கோல்டு பிளேட்டட் பொதுவாக அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த டிசைன் என்ன என்னென்னன்றது அதுக்காக அதுக்காக இல்லை டிசைனே அப்படி தானே அதுக்காக இல்லை அதுக்காக கிடையாது இதனுடைய டிசைனே அப்படி தான் யூஎஸ் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் நிலவுக்கு மனிதனையே அனுப்புனாங்க அங்கே இருந்துட்டு வந்தாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியெலாம் நமக்கு தெரியும் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் ஐம்பத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் இல்லை இந்த லேக் எதனால் அதாவது மனிதனை நிலவிற்கு அனுப்பியது அன்னைக்கு நீலாம் சாங்கும் எட்ரின் அவர்களும் அங்கே தரையிறங்கி அங்கே நிலவிலே கால் பதித்து வந்தார்கள் என்பது தான் நம்ம இதுவரைக்கும் படித்த படிச்சுருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் அங்கேருந்து சில பொருள்களையும் அதாவது அந்த ராக்ஸ் அந்த ம நிலவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேண்டு அந்த மண் ராக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அதுலேருந்து கூட நம்ம ஒரு போர்ஷன் வாங்கி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவலண்டான மணல நாமக்கல் பக்கத்தில் இருந்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு இது வந்து ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் பிலீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தியரி இன்னொரு தியரி வந்து லேண்ட் ஆகலை அப்படின்றது ஒரு தியரி அதாவது என்ன அப்படின்னா 
அமெரிக்கா வந்து நிலவிலே கால் பதித்து இருந்தால் இந்நேரம் அது அது உண்மையான தேதியாக இருந்தால் இதுவரை வந்து அவர்கள் நிலவ வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியே செட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்க வந்து நிலவுல வந்து நிலவுக்கு போகணும்னா நம்ம ஏ எர்த்தினுடைய எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ஜியோ சிங்கனஸ் ஆர்பிட்டில் இல்லை லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் நம்ம சேட்டலைட்டில் லான்ச் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறது மாதிரி இல்லை இது வந்து ஜியோ சிங்கனஸ் ஆர்பிட்டை தாண்டி ட்ரான்ஸ் லூனார் ஆர்பிட்டில் போய் லூனார் ஆர்பிட்டில் போய் சுற்றி அதுக்கப்புறம் அதில் போய் லேண்ட் ஆகணும் இதுதான் வந்து சீக்வன்ஸ் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் படி போனால் தான் அந்த போய் லேண்ட் ஆக முடியும் இப்போ லேண்ட் ஆகிறதுக்குரிய கேப்பபிலிட்டி இங்கேருந்து நம்ம ராக்கெட் அனுப்புகிறோம் இது வந்து நம்மளுடைய எர்த் ஆர்பிட்டில் போய் விட்டுருது அதுக்கப்புறம் ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாக நம்ம கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்போ ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டம் வந்து எசென்சியல் ஸோ அந்த ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டம்த்தினுடைய டெக்னாலஜி அன்னைக்கு நாசாட்ட இருந்தது அதாவது சாலிட் ப்ரொப்பர்லண்ட் லிக்விட் ப்ரொப்பர்லண்ட் அந்த கிரையோஜெனிக் ப்ரொப்பர்லண்ட் இந்த ப்ரொப்பலண்ட் வந்து இதில் அட்வான்ஸ்டு லெவலில் அமெரிக்கா அன்றைய நிலையில் இருந்தாங்க அப்போ இவர்கள் சென்று சேருவதற்கான வேகம் ப்ரொப்பல் சிஸ்டத்தினுடைய வேகம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் போய் இறங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கிறது என்று நம்பலாம் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா அங்கே போய் மனிதர்களை இரண்டு பேர் மூணு பேர் போயிருக்காங்க ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பேர் இறங்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் இறங்கினவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அமெரிக்க கூடிய அங்கே ஊண்டிட்டு சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி திரும்பி என் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி வந்து அந்த லேண்டரில் ஏறி அந்த லேண்டர் வந்து அதே ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டத்தை வந்து நீங்கள் ரெட்ரோ ராக்கெட் மூலமாக தான் இறங்கியிருக்கணும் அப்புறம் திரும்பி அதை ராக்கெட்டாக மாற்றணும் அதை ராக்கெட்டாக மாற்றக்கூடிய டெக்னாலஜி அதே ரொட்ரோ ராக்கெட்டாக ராக்கெட்டாக மாற்ற மா மாத்திர டெக்னாலஜி இருந்திருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ராக்கெட்டோடு அட்டாச் ஆகணும் விடைக்கு <laughs> இத்தனை கேள்விக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்நேரம் நிலவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரியை வச்சு ஹீலியம் த்ரீ எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அந்த மினரல்காக தான் இவ்வளோ போராட்டம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரேர் எர்த்து மினரல் மாதிரி அங்கே ரேர் லூனார் மினரல்ஸ் ரேர் எர்த்து மினரல்ஸ் இங்கே இங்கே வந்து இல்லாத கனிமங்கள் பூமியில் பூமியில் ரேராக காணப்படக்கூடிய கனிமங்கள் குறைவாக இருக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் பூமியில் இருக்கு அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு ஆமாம் அதை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு செப்பரேஷன் ப்ராசஸே பெரிய ப்ராசஸ் அனுப்பிருக்காங்க <laughs> 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 அப்போ லேசர் இன்ட்யூஸ்டு பிரேக் டவுன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் வந்து அது லேசரில் வந்து அந்த பிரே பாறையை பிரேக் பண்ணி அதிலேருந்து வரக்கூடிய வாயுக்கள் கேஸை வந்து எடுத்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுத்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துலேருந்து இது என்ன மினரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மேட்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு அல்காரிதம் அங்கே இருக்குது இதெல்லாம் ரோவரே செஞ்சிடும் சார் ஆமாம் ரோவரே செஞ்சிடும் அப்போ இந்த வேலையை வந்து ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் ஆமாம் ரிப்போர்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு வரும் என்ன மினரல் இருக்குது என்ன வரும் ஏன்னா இப்போ நம்ம எடுத்து வர முடியாது இப்போ எடுத்து வர்றதுக்கு திரும்பி நம்ம ராக்கெட் ஏறுறது மாதிரியான ஒரு ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டம் வேணும் ராக்கெட் சிஸ்டம் வேணும் என்ன ப்ரொப்பர்லண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறான்னு வேணும் இத்தனை வசதிகளும் அமெரிக்காவுக்கு இருந்திருந்தால் ஏன் இவ்வளோ நாள் பேசாமல் இருந்தாங்கன்ற கேள்விக்கு என்ன பதில்
இவ்வளவு நாள் எப்படி பேசாம இருந்திருப்பாங்க அவங்க ஏற்கனவே உள்ள போய் ஒருவேளை விண்வெளி ஆராய்ச்சி விண்வெளி துறையில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார அந்த வாய்ப்புகளை பெறுவதற்காக நடத்தப்பட்டவை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல சார் அந்த அதை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இல்லை அது வந்து இட் இஸ் எக்கனாமிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்துல் கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அதாவது எர்த்து மூணு மார்ச் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த சந்திரயான் வந்து நீங்கள் நம்ம சந்திரயான் ஒன்றாக இருக்கட்டும் சந்திரயான் இரண்டாக இருக்கட்டும் சந்திரயான் மூணாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்றுமே என்னுடைய நோக்கம் என்ன நிலவிலே தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிவது இரண்டாவது நிலவிலே தரை இறங்குவது மூன்றாவது நிலவிலே என்ன மெ மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது அதனுடைய சீஸ்மிக் சீஸ்மிசிட்டி எப்படி இருக்குது அதனுடைய தெர்மோ தெர்மல் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது அதனுடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அதனுடைய குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணலாம் இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இத்தனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம போயிட்ருக்கோம் இந்நேரம் அமெரிக்கா வந்து அங்கே இறங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் சும்மா இருக்க வேண்டிய அவசிய தேவையில்லை அந்த மினரல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அமெரிக்கா தான் வெல்த்தியான நாடு ஹீலியம் த்ரீ கிடைச்சிருச்சு பூமியில் ஒரு சின்ன நாட்டில் ஒரு வளம் இருந்ததுன்னா கூட அவங்ககிட்ட ஏதாவது சண்டையை போட்டு ஏதாவது அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு அந்த நாட்டையே ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுட்டு அவங்க இவ்வளோ நாள் சும்மா இருக்கிறாங்களா அதுவும் ஐம்பத்தைந்து வருடங்கள் சும்மா இருக்காங்கன்றது அந்த சும்மா இருக்கான்றதான் ஒரு கேள்விக்குறி அதனால தான் வந்து இந்த உண்மையாக அவங்க லேண்டானது ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃபாக இருந்தால் கூட இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரியை நம்மால் மறுக்க முடியவில்லை அப்போ இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கு உரிய விடை கிடச்சிருக்கும் சார் ரோவருடைய ஆயுட்காலம் பதினான்கு நாட்கள் ஒரு இவ்வளோ பெரிய முயற்சி ஒரு பல வருட உழைப்பு விஞ்ஞானிகளுடைய மூல பல கணக்குகள் அதுக்கான தருணம் இவை எல்லாமே ஏன் பதினான்கு நாட்களில் முடியுது வருட கணக்காக இல்லையே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இல்லை நம்ம பேரோடைய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதாவது டூ பெர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த ராக்கெட்டு தான் டூ பெர்சன்ட் தான் பேரோட கெப்பாசிட்டி 98% பர்சன்ட் வந்து ஃபியூயல் ஓகே அப்போ நைன்டி எயிட் அவ்வளோ தூரம் போகணும் நம்ம ஆமாம் அவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்போ அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு மட்டும் இல்லை சார் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக போன லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் ஃபியூல் இதை விட என்ன ஜாஸ்தி இருக்கு ஆமாம் ஜாஸ்தி ஆனால் இதை விட வெயிட் கம்மி அவங்களுடைய ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ரொப்பலண்ட்டினுடைய ப்ரொப்பலண்ட் வந்து மண்ணெண்ணெய் ப்ளஸ் கிரே செமி க்ரோஜனிக்கு ஓகே செமி க்ரோஜனிக் ஸ்டேஜே ஃபஸ்ட் லெவலில் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இது பழைய நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இருந்த சிஸ்டம் தான் அது இன்னும் ரிசர்ச்சில் இருக்குது இன்னும் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போகலை அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகும்போது தான் நம்ம பேரோட கூட்ட முடியும் பேரோட வெயிட்டை கூட்ட முடியும் அப்போ பேரோட வெயிட்டை கூட்டினா தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வெயிட்டை கூட்ட முடியும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அனுப்ப முடியும் அஸ்ட்ரோநாட் அனுப்ப முடியும் இத்தனையும் அனுப்புறதுக்கு என்னது பேரோட வெயிட் கூடணும் ஃபோர்டீன் டேஸ் அந்த பதினான்கு நாட்கள் எதுக்கு அப்படின்றதுக்கான பதினான்கு நாட்கள் என்னென்னா இப்போ நம்மளுடைய லைஃப் டைம் அதனுடைய லைஃப் டைம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சோலார் பேனல் அதில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் சிக்னல் இது எல்லாமே வந்து அந்த இது வந்து கோல்டு சவுத் போல் இது செவன்டி டிகிரி சவுத்தில் இருக்குது இந்த சவுத்தில் வந்து அதிகமான நாட்கள் வந்து சூரிய ஒளி படாது இந்த சூரிய ஒளி படக்கூடிய அந்த பதினஞ்சு நாட்கள் தான் பதினாலு நாட்கள் தான் நம்மளுடைய லைஃப் டைம் அதில் லைஃப் டைம் வெளிச்சம் கம்மி அப்ப சோலார் ரேஸும் கம்மியா இருக்கும் அந்த இடத்துல அங்கே தான் நம்ம தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிஞ்சோம் நம்ம அந்த போலார் சவுத் போலில் தான் தண்ணீர் சவுத் போல் ரீஜனில் தான் தண்ணீர் இருக்குது அப்படின்றத கண்டறிஞ்சோம் இப்போ மினரல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது மற்ற கண்ட்ரியெல்லாம் இப்படி இப்படி போய் பார்த்துருப்பாங்க ஹரிசாண்டலாக போய் சுற்றிருப்பாங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெட்டிக்கலாக சுற்றுறோம் வெட்டிக்கலாக சுற்றி சவுத் போலில் பார்க்கும் பொழுது அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அதனுடைய சோலார் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் சோலார் ரேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம வைக்கணுன்னா நம்மளுடைய அதனுடைய கெப்பாசிட்டி கூட்டணும் பேலருடைய கெப்பாசிட்டி கூட்டணும் சோலார் செல்லுடைய கெப்பாசிட்டி கூட்டணும் இது எல்லாமே கூட 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 உங்களுக்கு இட் லீட்ஸ் டு லாட் ஆஃப் காஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போ தேவை என்ன ஒழுங்காக லேண்ட் ஆகுதா டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒழுங்காக லேண்ட் ஆகிட்டோமா ரைட் ஓகே ஃபர்ஃபெக்ட் அப்போ அதில் ஏதாவது கிளிச்சஸ் இருக்கா ஆல்ரெடி கிளிச்சஸ் வந்து சந்திரன் டூ ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கொண்ட பதினேழு ஸ்டெப்பு அப்கிரேடு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதா ஒர்க் பண்ணிடுச்சு வெரி குட் ஃ
அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த மிஷினில் அடுத்த லெவலில் அப்கிரேட் பண்ணி பண்ணிக்க பண்ணிக்க அனுப்பிக்கலாம் சார் இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோ ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி அளவுக்கு போகுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் இல்லை உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாமே செயலிழந்து போய்டும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லப்படுது எகைன் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் மீண்டும் சூரிய ஒளி அங்கே படும்போது இயங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்குது அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அது வந்து எவர் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு லைஃப் டைம் கூடும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து சந்திராயன் டூ ஆர்பிட்டர் வந்து லைஃப் டைமை தாண்டி ஒர்க் பண்ணுது நம்ம ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த லேண்ட் ரோவரும் சிக்னல் கிடைக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் கிடையாது இட்ஸ் நாட் ஷுர் அப்போ ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம கரெக்டிவ் மெக்கானிசம் எடுக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட வழி கிடையாது கம்யூனிகேஷன் இருக்கலாம் அப்போ கரெக்டிவ் மெக்கானிசம் எடுக்க வழி இல்லாத அன்சர்டனிட்டியை போய் நம்ம வந்து அது வந்து ஷர்டனிட்டின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ சிக்னல் கிடச்சி அப்போ ஒர்க் பண்ணி அதனுடைய லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு லக்கு இப்போ நிலவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வளங்கள் என்ன சார் நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் தெரிந்த வளங்கள் இவ்வளவு இன்னும் தெரியாமல் என்ன இருக்குன்றதுக்காக தான் போயிருக்கோன்ற மாதிரி ஒரு விலை மதிக்க முடியாத இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ இங்கே பூமியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாட்டினம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த லித்தியம் பேட்டரி எடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான கனிம வளங்கள் அங்கே இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அந்த இருந்தால் அதை கொண்டு வர முடியுமா சார் கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும் அது வந்து அதுக்கு தான் சொன்னேன் திரும்பி நீங்கள் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகி கீழே வரணும் அங்கே லூனார் ஆர் போய் போய் இறங்கி லோட் பண்ணி மறுபடியும் லாரி லாரி திரும்பி ஏறணும்ல அங்கேருந்து வெளியே வரணும்ல எஸ்கே பலாசிட்டி வரணும் ஆமாம் அங்கேருந்து நீங்கள் ராக்கெட்டை வச்சு தானே ஏற்றி கொண்டாட முடியும் அப்போ அந்த 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 டெக்னாலஜி இன்னும் நம்ம பெர்ஃபெக்ட் பண்ணுறது அங்கே கிராவிட்டி கம்மி சார் அங்கே வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதே ஏற்றுக்கு வரும்போது அது வெயிட் பல மடங்கு ஆறு மடங்கு கூடிடும் அப்போ அதை பேலன்ஸ் அவங்க பண்ணணும் அது அந்த பேலன்ஸுக்கு இருக்குது நீங்கள் டேக் ஆஃப் இருக்குது அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கணும் இது ஒர்க் பண்ணதான் பார்க்கணும் செலவு செலவு அதுக்குரிய செலவு இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் இது சப்சிக்வெண்ட் இயரில் போக போக ஆராய்ச்சிக்கு அதிகமான பணத்தை இப்போ ஜிடிபியில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஒதுக்குறாங்க தமிழ் இந்தியாவில் ஜிடிபிக்கு த்ரீ பர்சன்ட் ஒதுக்கியிருந்தா ஆராய்ச்சிக்கு ஒதுக்கியிருந்தா இதெல்லாம் சாத்தியம் அப்போ நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிக்கு அதிகமான பணம் செலவு எடுத்துக்கிறது இரண்டு வருடங்களே நம்ம சாட்டிலைட் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கான இவங்க பணம் ஒதுக்கிறது கிடையாது அப்போ அந்த ரிசர்ச்சுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த மினரல்ஸை எந்த நாடு முதல்ல கொண்டு வருதோ எந்த நாடு வந்து அந்த அந்த நாடு வளம் பெற்ற நாடாக மாறும் இப்போ வேற ஒன்றும் இல்லை ஜிபிஎஸ் இருக்குது விண்ணை அளந்த நாடுகள் ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்டில் லான்ச் பண்ணிச்சு ஒட்டுமொத்த ஜிபிஎஸ் இன்னைக்கு யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அமெரிக்கா கண்ட்ரோலில் இருக்குது ரஷ்யா என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது அது ஒரு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் வச்சுருக்கு கிளாஸ்னு சொல்லி கிளாஸ் கோஞ்சு அது ஒரு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவும் ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்துக்கான சேட்டலைட் ஆறு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நாற்பத்தி எட்டு சேட்டலைட் மொத்தம் வேணும் ஆறு தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் மிச்சம்லாம் லான்ச் பண்ணணும் வரிசையாக அப்போ தான் நம்ம நம்ம ஓன் ஜிபிஎஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இன்றைக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் கூகுள் மேப்பு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் அதே பிஸ்னஸுக்கு ஜிபிஎஸ்ஸை ஓலாவுக்கு ஜிபிஎஸ் ஓலா ஹவ் டு பே ஃபார் ஜிபிஎஸ் யூசேஜ் அதே மாதிரி மிலிட்ரி தே ஹவ் டு பே ஃபார் த ஜிபிஎஸ் யூசேஜ் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு ஜிபிஎஸ்க்கு பே பண்ணணும் அப்போ எந்த நாடு வந்து விண்ணை அளந்து விண்ணை தன் கண்ட்ரோலில் வருது கொண்டு வருதோ அந்த நாடு வளமான நாடாக மாறுமா மாறாதா மாறும் அப்போ அதுக்கு போட்டி இருக்குது இந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ஹீடிஎம் த்ரீ போன்ற அமோனியா இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது அப்புறம் வந்து லித்தியம் அலுமினியம் அப்புறம் ரேரர்த் மெட்டீ மெட்டீரியல்ஸ் லைக் மல்டிபிள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதனுடைய ரேரர்த் மெட்டீரியல் லிஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா அத்தனை மெட்டீரியல்ஸும் நம்மளுக்கு பூமியில் கிடைக்காத மெட்டீரியல் இன்க்ளூடிங் பிளாட்டினம் நீங்கள் கோல்டாவது அதிகமாக கிடைக்குது ஓகே கிராஃபைட்டு லித்தியம் இப்படி பல்வேறு மினரல்ஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்ன மினரல் நமக்கு கிடைக்குதோ அத்தனையும் நம்மளுக்கு தான் லாபம் இப்போ மினரல்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து சிப்பு நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் மினரல்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா மொபைல் ஃபோனுடைய என்டையர்
இது வந்து இட் பிகம்ஸ் எ ட்ரேடு ட்ரேடாக மாறும் அப்போ இந்த ட்ரேடாக மாறி மெ மெட்டீரியல்ஸை கொண்டு வர்றது ஒரு 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 செயல் ஆனால் மெட்டீரியலை ரிசர்ச் பண்ணணும்ல ஆராய்ச்சி பண்ணணும்ல அங்கேருந்து மெட்டீரியல்ஸை கொண்டாந்து இங்கே நீ ஆராய்ச்சி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் இந்தியாவில் அதுக்கான ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை யூஸபுள் மெட்டீரியலாக மாற்றுறது அப்ளிகேஷன்ஸு ஃபார் ஹெல்த் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார் டிஃபென்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் இத்தனை அப்ளிகேஷனுக்கும் ஃபார் எனர்ஜி அப்ளிகேஷன் இத்தனை அப்ளிகேஷனுக்கும் நீங்கள் இதை வேல்யூ அடிஷன் பண்ண முடியாமல் நீங்கள் வந்து ஆராய்ச்சிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் செவனே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு மினரலை கொண்டு வந்து திரும்பி அமெரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இங்கே நம்ம ஒரு தாது பொருள்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது மணலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு செவனேன்னு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இந்தியாவுக்கு கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணணும் சைமல்டேனியஸாக ஒரு சைடில் வந்து நிலவுக்கு போகிறோம் தரை இறங்கிட்டோம் இனி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள்களை கொண்டு வரணும் மெட்டீரியல்ஸை கொண்டு வரணும் அது ஆராய்ச்சிக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் இது எதை பற்றியும் இல்லாமல் நான் அடுத்து சூரியனுக்கு போகிறேன்னா ஆதித்யா கொண்டு போகிறேன்னா ஆதித்யா ஒன்று ஆயிரத்தி எட்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கான் சூரியனை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நம்ம ஒன்றும் புதுசாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரிங்களா ஸோ அப்போ எது தேவையோ அதுக்கான ஆராய்ச்சியில் மிஷன் ஓரியன்டட் ரிசர்ச்சில் இந்தியா இறங்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு அகடமிக் ரிசர்ச்சு அகடமிக் பர்ஸ்யூட்டு அது தேவை அகடமிக் ரிசர்ச்சு வரணும் மிஷன் ஓரியன்டட் ரிசர்ச் வரணும் அப்போ இது இதில் வந்து பப்ளிக் ஃபண்டட் இஸ்ரோ ஷுட் ஒர்க் ஆன் தட் ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் இப்போ சந்திரயான் த்ரீ சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு சார் இனி அடுத்தது எதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணுனா இஸ்ரோவினுடைய வளர்ச்சியும் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரமும் மேம்படும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அடுத்த முயற்சி சந்திரயான் ஃபோரில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த சீரியஸில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மினரலை வந்து எடுத்து இங்கே கொண்டு வருவதற்கான டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இறங்கிட்டோம் இனி அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து மேலே ஏற்றணும் மெட்டீரியல்ஸை ரிசர்ச் பண்ணணும் தேவையான மெட்டீரியல்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும் பிக்கப் பண்ணணும் கேப்சர் பண்ணணும் ரோவர் வந்து திரும்பி லேண்டரில் ஏறணும் லேண்டர் வந்து ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டம் ராக்கெட்டோடு அட்டாச் ஆகணும் அட்டாச் ஆகி அது வந்து அங்கேருந்து ஃபயர் பண்ணி கீழேருந்தே ஃபயர் பண்ணணும் இல்லை இல்லை கீழேருந்தே ஃபயர் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணணும் ப்ரொப்பர்ஷன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த அந்த பேரோடு தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு தான் இத்தாம் பெரிய ராக்கெட்டை நம்ம இங்கேருந்து விட்டுருக்கோம் அப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் ஆட் பண்ண பிறகு கொண்டு வரக்கூடிய பேரோட லிஃப்ட் பண்ணி நம்ம ஆர்பிட்டுக்கு கொண்டாடுறதுக்கான ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஃபாலுக்கு பேராஷூட் மூலமாக ஃப்ரீ ஃபாலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதெல்லாம் கூட நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு டிஃபென்ஸ்லேயே நம்ம பண்ணியாச்சு அது ஃப்ரீ ஃபால் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆனால் இந்த டேக் ஆஃப் ஆகி திரும்பி நம்ம எர்த் ஆர்பிட்டுக்குள்ளே நுழைகிற வரைக்கும் அந்த டெக்னாலஜி இன்னும் நம்ம பெர்ஃபெக்ட் பண்ணலை அதை பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு சோலார் ஸ்பேஸ் சோலார் பவர் ஸ்பேஸ் ஹவு டு ஹார்வெஸ்ட் த ஸ்பேஸ் சோலார் பவர் இட்ஸ் எ மேஜர் சேலஞ்ச் ஸ்பேஸ் அதாவது அப்துல் கலாம் அவர்களும் நானும் எட்டு ஸ்பேஸ் ஃபேரிங் கண்ட்ரியில் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி ஹவு டு ஹார்வெஸ்ட் த ஸ்பேஸ் சோலார் பவர் அப்படின்னு அப்போ அந்த டாக்டர் கலாம் அவர்களது இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் த கூட்டு முயற்சியாக இருக்கணும் ஃபோர் பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு அப்துல் கலாம் சொன்னார் இந்த ஸ்பேஸ் சோலார் பவர் மிஷனை அச்சீவ் பண்ணால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரிய ஒளி மின்சாரம் இங்கே இங்கே கிடைக்கும் அப்போ நாலு பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷனில் தான் இது பாசிபிள் அப்போ நாலு பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா தயாராக இருந்தால் இதை சாத்தியம் இதை நம்ம செய்ய முடியும் பணமும் பிரச்சனை அந்த ஃபோக்கஸும் பிரச்சனை ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் பணம் இருக்கணும் ரிசர்ச்சுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் கொலாபரேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷனும் இருக்கணும் ஸோ இத்தனையும் இருந்தால் நம்ம வந்து லியோ லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் சோலார் மிரரை பொசிஷன் பண்ணலாம் சோலார் மிரரை பொசிஷன் பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல எப்படி இந்த லைட்டை போட்டிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மட்டும் வெளிச்சம் தெரியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு வெளிச்சம் தெரியும் மிரரிலேருந்து சோழ சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த மிரரில் அடிக்கும் அந்த மிரரிலேருந்து கிரவுண்டில் வந்து சூரிய ஒளி வந்துகிட்டே இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சூரிய ஒளி கிடைச்ச
பூமிக்கு கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் என்ன ரேஸில் கொண்டு வர என்ன ரேஸில் கொண்டு வர போகிறோம் வயர் அனுப்ப முடியாது அப்போ காஸ்மிக் ரேஸில் வரப்போதா இல்லை லேசர் ரேஸில் வரப்போதா இல்லை வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸில் வரப்போதா இல்லை நீட்டு நோ மூலமாக வரப்போதா சொல்கிறது காற்றுல கரண்ட் வரும் வரணும் காற்றுல கரண்ட் வரணும் அது அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த உயிரினங்களையும் பண்ணக்கூடாது அப்ப ஒரு 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 மின்சாரம் இப்ப இங்க ஒரு இனோவேட்டர் வந்து தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஒரு இனோவேட்டர் இருக்காரு அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷமா உமா மகேஸ்வரன் ஒருத்தர் நீங்க மின்சாரத்தை கையில் பிடிக்கலாம் மூணு பேசையும் சாக்கடிக்காது மின்சாரம் மூலமா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்காது மின்சாரத்தை நீங்கள் கையில் பிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு இனோவேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த இனோவேஷனை இந்த நாடு ஏற்றுட்டுருக்கா அப்படின்னா இல்லை இந்த இனோவேஷன் ஏ நடந்துச்சுன்னா மழை பெய்து எத்தனை பேர் மின்சாரத்தில் செத்துருக்காங்க மின்சார விபத்து மின்சார மனங்கள் ஏற்படாது அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இதை அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து போகக்கூடிய எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து கரண்ட்டில் சாக்கு அடிக்க மாட்டேங்க சாக்கு அடிக்காது இப்போ எத்தனை பெரிய ஒரு இனோவேஷன் இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை எந்த நாடு அங்கீகரிக்குது தமிழ்நாடு இந்தியா அங்கீகரிச்சிருக்கா இது வரைக்கும் இல்லை தமிழ்நாடு அங்கீகரிச்சிருக்கா இல்லை அப்போ இனோவேஷனை போற்றாத நாடுகள் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் இந்த சந்திராயன் த்ரீ மூலமாக கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்தியாவிற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார ஏற்றம் ஏதாவது இருக்கா உலக அளவில் நல்ல பேர் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் பணத்தின் மூலமாக பொருளாதாரத்தின் மூலமாக ஒரு வியாபாரம் அப்படின்ற மாதிரி எதுனா வாய்ப்புகள் இருக்கா நம்ம நிலவில் போய் நாங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எங்கள் பேலோடு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற நாடுகள் வந்தால் நம்ம இதே மாதிரி சந்திராயன் மாதிரி நம்ம கமர்ஷியல் பேலோடு அனுப்பலாம் அப்போ அது ஒரு பொருளாதார வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ ஜப்பான் ஜப்பான் வந்து அவங்களுக்கு லான்ச் பண்ணுறக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி கிடையாது இப்போ நம்மகிட்ட சொல்லலாம் நாங்கள் வந்து பேலோடு நாங்கள் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் இந்த பேலோடு மட்டும் லான்ச் பண்ணி எங்களுக்கு தரையில் ரோவர் மாதிரி இறக்கி விட்டுருங்க மற்ற ரிசல்ட்டை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் எங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் மட்டும் நீங்கள் எங்களுக்கு அங்கேருந்து ரிசீவ் பண்ணி டேட்டாவை எங்களுக்கு அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கமர்ஷியல் ஒப்பந்தம் நம்மளோட போடலாம் ஜெர்மனி போடலாம் லண்டன் யூகே போடலாம் ஆஸ்திரேலியா நம்மளோட போடலாம் வர்த்தகம் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு நம்ம நம்ம ஓப்பனாக பண்ணியிருக்கோம் நீ வந்து அமெரிக்கா போ போனால் உனக்கு காஸ்ட் அதிகம் ரஷ்யா போனால் காஸ்ட் அதிகம் சைனா போனால் காஸ்ட் அதிகம் இந்தியாவுக்கு நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ பூமியை வந்து ஒரு நான்கைந்து முறை சுற்றுது சார் சுற்றிட்டு மறுபடியும் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்கு போகிறாங்க அங்கேயும் அது ஐந்து முறை நீழ்வட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இறங்குறாங்க ஒரு பொதுவாக பார்க்க போனால் ஒரு சாமானிய மனுஷனுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அதிக ஒரு சுற்று சுற்றுது அப்படின்னாலே அதுக்கு அதிக தூரம் தானே அப்போ ஐந்து முறை சுற்றும் போது அதிக தூரம் தானே இது எப்படி ஃபியூல் கம்மி ஆகும் அப்படின்னு பார்வை கேட்கு அது அப்படி இல்லை அது எப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் வந்து இங்கே நம்ம பூமியை சுற்றும் போதும் நம்ம ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் நம்மளுடைய ஹைட்டை கூட்டிக்கிட்டே போகணும் அது டிரான்ஸ்லூனர் ஆப்ஜெக்டில் போய் நிலவை சுற்றும் போதும் ஹைட்டை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் டக்குன்னு எடுத்தவனை குறைக்க முடியாது டக்குன்னு எடுத்தவனை குறைக்க முடியாது இப்போ இங்கேருந்து நம்மளுடைய இந்த லான்ச்சு லான்ச்சினுடைய தூரம் வந்து ஹைட்டு வந்து நூற்றி எழுபத்தாறு கிலோமீட்ரு நூற்றி எழுபத்தேழு கிலோமீட்ரு நூற்றி எழுபத்தாறு கிலோமீட்டருக்கு உயரம் ஹைட் ஆல்டிடியூடு பட் அந்த ஆல்டிடியூடை அடைவதற்கு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணப்படணும் அந்த நூற்றி எழுபத்தாறு கிலோமீட்டர் ஆல்டிடியூடுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு இங்கேருந்து மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் நீங்கள் போனால் தான் அந்த ஆல்டிடியூட் போய் சேர முடியும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஏற்றணும் அதுக்கு மேலே ஏற்றணும் அதுக்கு மேலே ஏற்றணும் அப்புறம் அங்கே போய் அதுக்கு மேலே குறைக்கணும் 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 அப்போ இது வந்து எடுத்த உடனே நம்ம போய் ஏதோ பென்சிலை தூக்கி இங்கே போட்டோம் அதை தூக்கி இங்கே போட்டோம் அப்படின்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிஷன் சுட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அந்த ஆர்பிட்டில் அதுக்கு தான் அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி 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 தான் வர முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சென்ட்ரி சென்ட்ரல் பாயிண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பென்சிலை கட்டி இப்படி சுற்றுறீங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க சுற்றுனது வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஃபாலில் விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் எங்கே விழுந்துடும் எங்கேயே விழுந்துடும் அப்போ அந்த பென்சில் வந்து திரும்பி வந்து அதை தாண்டி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லென்த்தை கூட்டிகிட்டே வரணும் குறையாருக்கும் ப்ரொப்பல் சிஸ்டத்தினுடைய தன்
ஃபியூல் அதிகமாக இருக்குன்னா பேரோடு வெயிட் அதிகமாக இருக்கணும் பேரோடு வெயிட் அதிகமாக இருக்கணும்னா உங்களுடைய டெக்னாலஜி இன்னமும் அதிகமாக செலவழிக்கணும் நம்ம நாடு மியாகரா ஒட்டுமொத்த ஆராய்ச்சி ரிசர்ச்சுக்கே ஜிடிபியில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துப்பிட்டு நீ நாலு நாளில் போய் இறங்கினா எப்படி இறங்குறது தேங்க்யூ சார் பல தகவல்கள் எளிய மனிதர்களுக்கு புரியும் வகையில் இன்னும் சொல்ல போனால் சந்திராயன் மூன்று எப்படி சென்றடைந்தது இந்தியர்களாக பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பல விஷயங்களை சொன்னீங்க நன்றி மிக்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா ஒரே ஒரு போட்டோ போதும் த்ரீ டி செல்ஃபி டாட் காம் செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் வந்தாச்சு வந்தாச்சு ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெய்சந்திரனோட ஆர்டி செல் ஃபைவ் டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எல்லா துணி ரகங்களுக்கும் ஜூலை ஒன்னுல இருந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வரைக்கும் மட்டும்தான் இப்பவே கிளம்புங்க ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெய்சந்திரனுக்கு